娘亲，娘亲，你要变漂亮了。”“不对，娘亲本来就漂亮，娘亲要变得更漂亮了。”“二嫂，你脸上的胎记真的变淡了，你怎么做到的？”若梦把过程跟他大体说了一下，听得穆小香目瞪口呆。“二嫂，你也太厉害了。”随后，若梦准备给穆思源配他身上的毒的解药了。看着桌上那一大一小两个蜈蚣，说实话，若梦确实有点下不去手。怎么啦？今天咬你的时间到了吗？来吧，我准备好了。我跟你说个事，什么事？我需要配置一种解药，但是需要一位蜈蚣入药。你身为大王，身边应该会有那种不听话的或者跟你作对的蜈蚣吧？啥？你要我把自己的同类送给你入药？不行。可是，如果你不给我送的话，我就只能自己抓了。到时候万一抓了只好的，那你可就少了个手下了。再说了，你这样想，你把那不听话的送给我入药，也算是给你解决了一个绊脚石。别的蜈蚣知道了，肯定会更加听你的话了，不是吗？反正你自己想吧，你就算不给我送，我也是要自己抓的。若梦说着，视线落在蜈蚣王旁边的小蜈蚣身上。你你你想赶什么？我甚至都不用去抓，这里就有一只现成的。你敢？我有什么不敢的？行了，我给你一个早上的时间思考，我下午就开始配药。如果你还没送来的话，我可就只能自己动手了。若梦说完就出去了。老大，我不想死啊！你救救我啊！我虽然昨天才认识你，但是在我心中，你已经是我最亲最爱的老大了、啊。行了行了，别哭了，这不是还没死呢吗？蜈蚣王烦躁不已。如果让若梦随便捉一只无辜的蜈蚣来入药，不如他亲自找一只来，那种跟他作对的，想要夺他王位的。蜈蚣王没多久就想通了，让小蜈蚣自己在这待着，他则是离开了木家。果然，不到中午，蜈蚣王就回来了，后面还拖着一只比他小了许多的小蜈蚣。蜈蚣给你找来了，可以了吧？可以可以，辛苦你了呀！哈！蜈蚣王冷哼一声，爬进了屋子。娘亲，他竟然真的把同类送给你入药了。娘亲，这是帮他除掉敌人。对对，娘亲是在帮他除掉敌人，他应该感谢娘亲才是。第二天下午，若梦就把解药配出来了。你现在吃一粒，然后我给你配合针灸一起，看看能不能把毒都清掉。如果不行，就再吃一粒。好。吃完药后，穆思源躺在了床上。若梦拿出银针，开始给他针灸。这时，穆小香走了进来，看到若梦在给穆思远扎针，赶紧走过去。二嫂，这是在干嘛呢？针灸？怎么了？穆小香感觉又打开了新世界的大门。这不疼吗？不疼，扎在穴位上的。穴位是什么呀？就是人体内一些特殊的点区部位。二嫂，你给我说说啥是穴位呗，我也想学针灸。针灸可不是那么容易就能学会的，而且也不能乱扎，若是扎错了，搞不好是会出人命的。那没事，我可以慢慢学，只要二嫂你教我，我总有一天肯定能学会。学针灸也不是不可以，但是在学针灸之前，你得先学会医术，只有能给人看病了。才能用针灸给人治病。你之前一直都是跟着我认草药，该认的也认的差不多了。那从今天开始，我就教你医术吧。真的吗？谢谢二嫂。二嫂你放心，我肯定会好好学的。等以后我学会医术了，我就开一个医馆，赚钱养你跟二哥。<笑>你这都还没开始学呢，就许上冤枉了。先学会再说吧。于是接下来，若梦就开始给他讲解一些关于医学上知识，从最简单的望闻问切开始讲起。一刻钟后，若梦拔了针，给穆思源把了下脉，神色逐渐放松下来。成功了，相公，你体内的毒已经完全解了。不过为了防止还有余毒未清，这两天我还是要给你针灸。嗯，多谢娘子，都是娘子的功劳。啥毒啊？二哥中毒了吗？嗯，以前中过一些毒，不过现在已经解了。好了，别发呆了，你去玩吧，记得把我刚才教你的那些都背熟了。好。听说你这两天闭关配药，忙完了？忙完了，这两天没感觉有什么不适吧？没有，小香姑娘照顾的挺好的。第二天一早，看到若梦的穆小香惊得目瞪口呆。二嫂，你你你，你的脸，你脸上的胎记没有了，你到底是怎么做的呀？脸上的胎记怎么就能消除呢？我这不是胎记，是中毒。随即，若梦仔细的给他解释了一遍。穆小香听得似懂非懂。此事过后，若梦又发现了商机。相公，你说我如果用药材调制一些对女人皮肤好的护肤品去卖？会不会好卖？而且我之前观察过，镇上的店里卖的那些胭脂水粉，其实都不是很安全，就是还是有对皮肤不好的成分在。如果是我做的话，我会规避那些问题，做出最安全的产品。你可以试试，试试多浪费时间和精力啊！万一不好卖呢？那我不是白折腾了。可是你不试试，如何知道好不好卖？每个地方有穷人，自然也会有富人。穷人吃不饱饭，自然舍不得花钱买那养肤的。可是富人就不一定了，他们更看重的是享受生活。我明白了，相公，谢谢你，你真是我的小天使。想通了就好，那你打算如何做？
，这个就不用你管了。我打算先研究出一种秋冬天气可以缓解皮肤干燥的护肤品。好，有什么需要就跟我说。一转眼到了收土豆的日子，村长，你让大家挖的时候都小心点，别把土豆挖坏了，到时候全部挖完，我们上一下秤，看一下产量是多少。好，大家开始吧，挖的时候都注意着点，别挖到土豆了。这土豆是可以当做粮食来吃的吗？可是我以前为何从来没听过这个东西？是我娘子发现的，并且她还发现了这东西可以高产。不出意外的话，可以解决百姓们的饥荒问题。如果这东西真的能解决百姓饥荒的问题，那你可是功臣。算了吧，什么功臣不功臣的，我也就是运气好，刚好这东西被我发现了而已。只要百姓们能吃饱就行了。